もうお客様いい方たちばっかりでお客様あっての羽根食堂その半分分が一人前なのだからみんなが出てきた時に「えー、何これ?」みたいな「これって大変だね」って帰りお金払ったら。<笑>また行きたいねってね、言ってもらえるような、苦情だったよね。これから砂糖を絡めたり、チョコがけしたり、黒詰めするという作業。結構大変ですかそうよ、大変よ。<笑>うちのはもう3時台から来てるけど、うん、私は6時ごろ、うん、あの、ドーナツは、イーストの方が担当で、私は米粉もできてるけど、米粉の焼きドーナツが私の担当で、普通のほら、パン屋さんでやってるような、はいはいはい、それは旦那の担当なので、担当が違うので、うちも旦那がやりたい、いっといっやり始めたドーナツだから、2週間に1遍だけなんだけど、<笑>うちの旦那もコックなのね。でも、店は私一人でやってるんだけど、はい、でも、主人がこういうのを仕込んでくれて、シチューとか、まあ、ハンバーグとかも仕込んで、1人前ずつ真空冷凍して、はい、ストックしておいて、優先して出せるという状態で、はいはい、そういうふうにしといて、私が一人でもこういうのを出せるように、はいうん、あとはほら、焼いたりあげたりするものだから、なくなるからそろそろやってって言って頼んで、<笑>洋食のコックなんで、うちでは、店で二人で仕事はしていけないので、もともと洋食屋さんで働いてたそう、あのね、ゴルフ場の厨房で働いてたから、洋食系は。一応、仕込みは全部して、まだゴルフ場で働いてないから、そんないなかったから、<笑>利益ないんで。<笑>だから自分の休みの時にどうなったの明らかに趣味だから。お菓子作るのは趣味だから。これでしょうか。こうやってね。これはいいと思うよ。その方も教えてあげて、向こうは時間的に早めに作った方が、丸だから、こう動かしてないと、本当に色はつかないから。これやってる間に、今もう大きくなってるのわかるまだ大きくなるから<笑>でだんだんなってきたでしょまだまだだめよ六十<笑><笑>何年やってるからあそうなんですか今俺六十一だから千九百五十何年調べたらわかってる自分のじいちゃんの代が最初だから、飲み屋だったね。<笑>親父の代はもう食堂だったかな。自分が生まれた頃はもう食堂だったと思うけどな。飲む場所がないからって夜みんな飲みに来てたんじゃないのかな。うん、食堂はやってたけど。場所もついでついでみたいな。ここはずっと、この建物で築58年ぐらいじゃない記憶は定かじゃないけど、ちっちゃい頃に建て直して3倍ぐらいかな。なりましたね。<笑>働きながらそのなんか仕込みみたいなことも。そうそうそう。だから、うちの旦那はいつも週休2日だから、連休の初日にゴルフ場を務めてるから、休みがほら、どんどんずれ込んでいくから、交代制なんで、だから、今度も金曜だけど、次の時は土曜日になるみたいな形で。皆さんが例えばドーナツの日って言って、毎月ゼロの日がドーナツだったりしたらわかりやすいんだけどとか、土日だけだったら買いに来れるんだけど、仕事がほら休みだからとかね、そういうことも言ってくれるんだけど、なかなかね、自分たちも仕事ね、うんうん。で、これだって完売するわけじゃないから。そうだよ。だって残ったの自分たちでね、処分するわけだから。<笑>でもね、毎週毎週、近くのマッサージのお兄ちゃんが、予約をしてくれる。だから、ミスド買わなくなったよって言ってくれるぐらい、飲んで頼んでくれるんで、うちのファンだって言ってくれる。それでうちも旦那と私とマッサージ、その人に頼んでやってもらって、あんまり作ってもね、これ売れないよ、ここにありますよって言っても、みんなやっぱドーナツの方を。そっちばっかりでこれはあんこが入ってるほらあんって書いてあるでしょあんドーナツ,ーナツあのバナナあんとカフェオレあん、はい、これが粒あんこしあん白あんもうここに書いてあるけど結構種類ありますねあそうそうそうだからその種類がね大変これ甘いよ
ってみなってシナーかけてないかそうで食べてみなほらでこれで拭けるからうんおいしいあ軽いですねうんふわっとしてるでしょはい底、うん、がけをするのよこっちはドーナツ作るきっかけになったのは、息子がホットケーキの粉でドーナツ作って、早くってるなくねえなって自分たちでやってみようかなってうちのが言い出して、やったのがきっかけで、あ、ふわふわしてうまいじゃんみたいな。<笑>うん、コロナ前は、詰めてなかったんだけど、はい、そうすると、乾くのが早いんで、これにしてから、次の日まで普通に食べれるようになったから、はいはいはい、コロナで、なんか衛生的にしなきゃいけないなって。次男坊が、今コロナであれなんだからってビニールかなんかに入れなきゃダメだよって言われて。そ、はいはい、のビニール、こんなちっちゃいビニールどこに売ってた<笑><笑>本当に結構種類ありますね、味に。バリエーションも減らした。売れない時はショックでかい。<笑><笑>それはそうだよね。昔はあのラムネとかやってんだけど。ラムネあんっていうのが大阪の方で売ってるんだよ。めちゃくちゃうまいんだけど、はいはい、誰も買わない。試食で食べるとめちゃくちゃうまいって言うんだよね、みんなね。はいはい、ラムネあんとかクリームソーダあんとかあるんだよ。ドーナツの仕込みがある日だけこんだけ朝早いんですか、うんうん、あそうそうそうこんだけ朝早いの<笑>ドーナツのドーナツの日だけ旦那が来るのもドーナツの日だけ大体いい私が来るのは7時半ぐらいいつもはね何時で8時過ぎたのドーナツさえ終われば3時頃帰るっていうは、まあ、取れ高次第ではあるんですけど。<笑>取れ高なかったらどうするいやいや、昼間はだ,だからお客さん誰も来ないとだからどうするのって。取れ可能性は高いよ。わかんないからさ。うん、いや、ね、そうですよね。こればっかりは。けど別に何もしてないからさ、特に。うん。うん、うちの感じ。二人子供がいる、普通に、はい。男の子だけなんだね、私子供。で、三、はい、人、三人目っていうか、だから三男坊みたいな。はい、はい。ああいうふざけして言ってるけど。はいはいうん、いてくれるんだ。インコは。パサパサしてるんだけど要するに24時間近く置くと、はい、しっとりしてて美味しいんだよ、はい、ドーナツはドーナツだけ買いに来る方もいるんですかうんいるよ、はい、お食事してないけど別にドーナツだけ、はい、まあな,なんだって OK だからご飯食べてついでにドーナツって言って、はい、じゃあ,あの取り置きしといてくださいって言ってこのトレーに取って自分の席に持ってってご飯食べるって、はい、会計一緒にやってくださいって言って会計の時に一緒に持ってきてくれたらそうそう、でもさ、だいたい、私が、お忙しい時はなんだけど、会計してらんないと、全部皆さん自分で値段書いて、品数書いて、金額を合計出してってくれるみたい。ごめんね、やっといて、っつって。そうなんですかすぐやってくれる。自分で、やっとくね、っつって。間違ってない確認してんって、あ、信用してるから大丈夫、っつって。そうですね。もうなんていうかさ、お客さんのお願いしちゃってさ。お金関係はなんかそこだけはしっかりみたいな。イメージあるんですけど。でももう、顔知ってる人だから、その常連さんしかそれはね、や,やらないやっとくねえなんては言わないから。<笑>はいはい
、なんでいいって、あ、いいよ、自分でやっとくから、みたいな感じでさ、ごめんね、なんて言って、やってもらっちゃうっていう。洗ってらんないから、洗い物するから。洗い物してあげるよとかさ、あと、例えば、一人お客様で、食べたものを下げてきてくれる方がいらっしゃるとするでしょ、うん、そうすると、あ、みんな下げるもんなんだと思って、みんな他の、他の人みんな下げてくれるとか、そういうもんなのかなと思って。確かに確かにそうあと、ほら、一人でやってるっていうのが分かると、それで大変だねとかって言って、そうやって言ってくれる方とか、片付けたものいいとか、あ、大丈夫大丈夫って言って,言って,言ってで、持ってきてくれちゃう人もいるしとかね、いろいろ、もうお客様、いい方たちばっかりで、お客様あっての羽根食堂。はい。だけど、これはこれで、数がほら、8個入りって決まってると、もうね、あとこんだけ余っちゃったってことになるので、どうぞ。これもちもちの方でね、これが、あの、イーストのふわふわの方。してるんだけど、その次男坊に、あの、いや、もう、こうやればっていう意見をいただいて、息子から。はいはい。それまあ、それで昔、夜勤だったり、日勤だったりとかいうのが、段をね、あれしなきゃいけないからさ。あちょっとさん、これ。これね。予約済みのやつ、うん、はい。うんでもその数3回目かなね3回目だねやっぱり大きいの出ると喜んででもちっちゃくても色が綺麗だからって言って喜んでくれて、うん、ちょあんまり見ないですね、巻きで。見ないよね。だってさ、<笑>うちこの釜がね、買ってるんだけど、はい、これ鋳物でしょそれがさ、やっぱ、口でくるわけ。買うわけ、農協さんで。はい、<笑>使ってんの、花江食堂さんだけでした。相<笑>川町でって。私、昔からだから、でも自分、あの、福島で育ったんだけど。ご出身は福島そうそう、私はね。お風呂は五右衛風呂だったから、はい、全然こういうのは普通なわけよ、私にしたら。はいはいはい子供の頃、五右衛門風呂、毎日沸かして入るような生活だったから、えー、そうそう。の田舎で育ったからね。だからね、全然こんなことは苦でも何でもない。専門学校旦那がね、旦那と専門学校一緒になって、はい、その時からお付き合いをして、はい、それで神奈川に流れてきたと。ドーナツはでも花屋をね、知ってもらうために、あんなとこでドーナツまで売ってるよ、みたいな。で、やってみようかって言って、でもお客さんに言われました。どっから買ってきて売ってんのって。できてないけどって。粉からやってんだよって,って<笑>自分たちで作ってるんですよって言ってそこで、はいはいはい、シールだって台紙買ってきてやるわけだしで,、ね、で袋も袋であんこ用と普通のリング用との白と、はいはい、茶色の方があんこ入りっていうことにして分けたりしてさ、はいはいはい、もうこれ仕入れて売ってんのなんて言われたら<笑>ショックあれだよなんでそういうこと言うのみたいな<笑>皆さんそんなシールを作ってね貼ってるなんて思わないでただね、うん、見るだけだから結構でもその下には苦労があるのよっていうところを知ってほしいんだけど、まあ、動画にするんで大丈夫<笑><笑><笑>ありがとうございます<笑>自分が企画してやるわけじゃないでしょ、うん、自分が、あ、もう、でも、のど家族で来てくれるんですけど、うんうん、まずその人たち、え、そのお話聞いたりしませんかって聞いたんです。了解です。サンプル撮影したりとかね。そうです、そうです。うん、じゃあ、ポスターとか、ああいう感じの。とか例えば、うん、そうねそうならいいんだけどさ、はい、い
一番熱いのが、トンテキ用。そんで、二番目に熱いのがカツテ用。トンカツはほら少し衣が入るから、その分少し薄め、グラムがね。で、こっちは全部カツ丼用。あと、この端下はカレー用。常連さんがじゃあ結構多いんですか大体は、一回来たことある人。あと、通りすがりの。人、はいはい、仕事で通ったから、ちょっとちょうど店があったとかさ、うん、あとは人から聞いてうまいって言うから来てみたとかさ、バイクの方なんかもほらね、それで自分が来たけど、今度仲間連れてくるよって言って連れてきてくれたり真ん中開いてないこっちが黄色いやつが真ん中開いてるやつ辛口ないしドーナツに辛口<笑>いいんだよそれだって買ってくれりゃ一つ口が二つ何赤くりやってんのやってるよ私小学生よく言うよ小学生てこよいぬの起きないしいってらっしゃいよまだだよまだ<笑>いろんなお客さんがね直さないでって<笑>ボロがいいんだ,いだ、ね、そうボロがいいんだからね新しくしちゃダメだよとか言って使っててあ,あ会社あのなんていうのメブリオで作ってたから、はいはいはい、私にこんなもんは通じないんだけどなこんな汚いけど書き直さなきゃって言いながら<笑>、うん、チキンカレーとか花屋のチャーシューの分量とかさいろいろそう。こういうもつがこうだとかね、はいうん。この、このぐらいみたいなことやってんと、わけわかんなくなるから、うん、一応。仕入れしてて、閉まっちゃったとこなんだけど、そこでやってくれる会社ができたから。はい、影の料理人シリーズ、これもあるじゃないですか。うん、こっちもじゃ、結構、旦那さんが試行錯誤してみたいな。ま、ね、あ、うん、自分で食ってみたら、これうまいから、店に出せんじゃねとかさ。だから、ハンバーグだって、昔から出したかったんだけど、私が忙しくなきゃ。レバーっていうかさ、焼いてなんとかでっていうことをやってられるか果たしてっていうね。ここにオーブンがないじゃんか。うん、だから、それできないのにっていう話を自分でずっと思ってたらしくって、そうだ。煮込みハンバーグならいいんじゃないかって言って、デミソースだって牛肉を買って、味を出して、ホンドボを出して、それでやるとか、ただカンカンを合わせて作ったって味がないわけでしょ肉買って、それで。仕込んで開催されている日本最大級のスペイン料理の祭典「パエリアタパス祭り2024」からです。あとオムライスもいいしオムライスにハヤシソースをかけたオムハヤシとか。
でもちょっと待っていいですか。あとで入れますね。上にオムレツが乗っかってて、はいはい、ワンコピジョンってなるっていうじゃなくて、はい、もうかっちりあの薄焼き卵で巻いてあるというオムライスなので、はいはいはい、だから俺はそれが好きなんだっていう方はいらっしゃいますねでうちにちょっとその昔ながらのオムライスがうまい。結構長く来られてるんですか僕ちっちゃい頃から来てるんであちっちゃい頃からあはい今ドーナツ予約されてたあはい予約ですいつも買われるんですかそうですね毎回買ってますお一人で食べるんですか家族ですみんな好きなんで多分なんかひっくり返らないようにはいはいみんな結構多いですねそうですよだからね,ねこんなにあるのってお客さんに言われるんですよ最初に来たお客さんはメニューは決まらないとあ何食べていいか分かんないってなった時に何かを見るって言ったら、皆さんのインスタとか見て、写真載せて、ほら、こんなの食べました、こんなの食べましたって皆さん載せるじゃないですか。はいはいすね、それを見て、あ、これって、これって何ですかとかって聞かれて、あ、これは何々ですって、じゃあそれくださいみたいな。今聞かれてください。平気で答えて。<笑>お味どうですか。唐揚げうまいね。ここはチキンカツもうまいよ。鶏タンコとか多いかな。お店にはよく来られるんですか。週に一回ぐらい。結構いろんなメニュー食べられてる。そうだね。でもこれだけあるからね。なかなか食べきれないよね。お店に通われてどのくらいなんですか。どのくらいよ。トミさん。気出してどんくらいかな。通い出してどんくらいかな。三年,年ぐらい。三年。もっと取って、うん、確かに。あとはほらラインとかで見ましたりさ、ラインもされてるんですか？ラインもしてる。そうなってます。昨日もあのお友達連れてきて、昨日もいらっしゃってます。昨日も。その人が今日は来れないっていうんで、昨日連れてきてくれて、昨日はね、有林地、有林地と味ぐらい、味ぐらいも大きいもんね。そうそう、味も大きくてみんな熱くて美味しいんですよ。美味しいよね。そう言ってくれて、バニラも美味しいよね、柔らかくてね。さっきほらタレ作ってたよ。あのタレがまたね、美味しい。
タンとか人気なんですね。結構、結構ね、カフェオリアンはそうかも、うん、バナナも。イカフライっていうのも大体ほらイカはリンゴだったり短冊だったりするじゃないですかうちってあそこに写真があるけど半身スルメイカの半身、うん、その半分分が一人前なのだからみんなが出てきた時に「ええー、何これ?」みたいな「でか」みたいな感じで言ってくれて、うん、それがさあの昔って、うん、昔のそのイカのこの。イカの丸として出なくて、イカフライができるようになっちゃった。ルメイカがね、あの、買えなくなったのに、ね、またお客さんが喜んでくれてね。うんうんうん半バラでやってもダメだからここで仕事すんなみたいにしてみんな半バラ基礎前なんかしたってしょうがねえよって言って、はいはいはい、みんなやらせないっていうのがあったりみんな撤退しちゃってあとね本当に跡地がいなくて。いつからこのお店はやってるんですか嫁に来てすぐはやってないんだけどほらまずじいちゃんばあちゃんが元気だったから例えば宴会の時に忙しいからちょっと手伝ってとかって言って手伝ったりしてはいたけど本格的にはそれが何年前ぐらいなんですか三十えっと子供が5歳って言ったら30年前ぐらいの話かなじいちゃんがちょっと病気糖尿病だったんだあんまりじいちゃんも仕事をやりたくないって体が動かないかったるくて、うん、そうなってきてだんだん今度ばあちゃんと私と2人でやってるっていう形になってってで今度もうおばあちゃんもだんだんってなってもうだんだんとって感じ、はいはい、お母さんばあちゃんいたけどいやなくていいよ手伝わなくてもって感じになってきてみたいな。定年対策してね、はい、こっちによくしてて、はいはいはい、よく来て、はいはいはい、こっちに来て、はいはいはい、自分で。で書いていただいて申し訳ないですね。<笑>仕事着だからな。恥ずかしいわ。<笑>カラメルが？これバニラと米粉とか書いてある。あ、書いたのね。本当？じゃあこれ。モスターモンドが？一。<笑>バニラって。これ上手ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。チキンカツ定食をお願いします。
油淋鶏も皆さんでっかくてうまいって言ってうちに来て油淋鶏しか食べない子もいるし。ごちそうさまでしたはい。油淋鶏って油淋鶏です。柔らかくてうまい。はい、これ。見せくるのは初めて。二回目です、ね。二回目。近くでお仕事されて。うん。あ、そういうことなんです。はい、ちょっといただきます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。このくらいのお客さんでも結構バタバタしますドーナツと一緒だからね、だってまだもんで、ここで。だって席空いてるしさ、片付けないときにまた次のお客さんが入ることもあるし、満席で食べるの待ってるとか、例えば手に入ったら次に入ってきて、作ってるのに片付けられないからみたいなときとか、余裕があったから、もうさっさとこれやっておかないと、そうじゃないとね、<笑>結局、人にやるのは一人だから、そうですよね。どこでどうやるか美味しいとかになんか人気がある。<笑><笑>ラードです、うん、ラードラードの方がね、風味がいいのよ、はいはい、焼き肉とかにするあ、いいよいいよ、いいよどうですかお味の方はまあ毎回食ってるんだよね<笑>あ毎回チキンカツを食べるいやそうどのくらい通われてるんですかこの店はへえー、もう分かんないよ<笑><笑>すいません
。あ、五百五百円なんか言って三百円。持ってくるってことだ。<笑>あ、でもこれと、うん、すみません、すみません。四百円あるよ。はい、違う。キャラ、生キャラメルチョコやろ。え、キャラメルそうそうそう、大好き。1080円ですね。メニューで言うと何になるんですか。カツカレー,ーうちの旦那ね、これで完璧っていうのを思ったことがないとかって<笑>そういうふうに言ってます。えで,できたものを取り寄せて味プラスマイナスしたって結局はそのやっぱりレトルトの味っていうのがあるんだよね。このカツカレーは人気なんだっていうから、バイク乗りの人たちで、ボリュームがあって、いいって言って広まってんのかなって感じもある。はいはいはい、いつもさ、予約で大体終わっちゃうさ、自分で食ってうまくなきゃ出したくないから、うちの人。こ、うん、んなんじゃダメだみたいな。でもそのぐらいじゃないとね、人様のね、うちのが言うけど、血や肉になるんだからって。本当そうですよね。その人たちの体の一部になるわけで。深いんですよ、考えが。見てるところが違う。薄っぺらなとこ見てないで。<笑>で、食べちゃってもいいよ、それぞれこしてて。はい、カツカレーにしそばはよく来られてるんですかそうですね作業場が近くなんですそこの作業の時は結構毎日来たりとか、はいはいはい、ドーナツとかはあまり変わらないなんかタイミングが合わないので今日もいいんですけど結構ないですよ<笑>うん、それのやつだけはもうみんな売り切れちゃってるやつ。あまりも選ぶ。あまりも見ました。選んだことないですか。下の段にあったことない。ないですか。あのローストラーモンはでもね、おすすめなんだよ、私の一番の。あんま全然違うこと言ってる。<笑><笑>はい、ありがとうございます。<笑>何言ってんの。<笑><笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。うちのってね、砂糖が多くって甘じょっぱいんですよ。だから普通のカツ丼ってほら、だしとか薄醤油味みたいな感じでしょ、はいはい、だから、ハンバラの人たちは、花屋のカツ丼の下になってるから、他に行ってカツ丼って食うと、物足りない,、はいはい、もう下が花屋のあのカツ丼の味になってるって、はいはい、カツ丼食うならおめえよ、花屋時代がうまくねえだよ、なんてさ、<笑>言ってくれ、言ってはくれるんですよ。ちょこちょこ来てくれるんだな一番目の人出た二番目の人のオーダーを受けて今やってるそうじゃなくて一
気にバンバンバンって世間が埋まっちゃって、さあ、一の人から始めようってなったら、最後の人結構時間かかるじゃないですか。ちょい時間かかりますよって言ったら、あ、いいよって言ってくれて、みんな携帯とか見て待ってくれてるから、本当に申し訳ないと思いながら。一度来てもらってさ、あ、使ったらまた行くねって言うとね、また行きたいねってね、言ってもらえるようなお食事を出したいですね。一人で大変だねって帰りお金払うと<笑>言われますよ。一人でやってんの。そうやって、もうだから顔なじみになると、あ、ただいまーみたいな。ハムを求めるやつがいるから。もう笑っちゃうよね。あ、誰もいないから。ハムし。笑っちゃうよね。<笑>こんなおばさんとハムって面白いから。<笑>そう、そうやってね、日本に来てくれる。もう嬉しい感じ。